ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ബ്രെയിൻ പാർട്ട് വൺ അല്ലേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കുന്നു ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഓഡിയോ വീഡിയോ സ്ലൈഡ് എല്ലാം ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ നേരത്തെ എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു കോൺടാക്റ്റും നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഞാനിവിടുന്ന് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു പോവുക മാത്രമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാം എന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഷഹാന അഞ്ജലി ഉമ അശ്വിൻ മഹാലക്ഷ്മി സൗമ്യ അപ്പോൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സൊക്കെ എല്ലാവരും നോക്കിയോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും നോക്കിയായിരുന്നോ എല്ലാവരുടെയും പേര് കാരണം ലാപ്പ് കുറച്ച് ദൂരെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പേര് എനിക്ക് കാണാൻ വയ്യ എങ്കിലും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി റസ്മിയുണ്ട് ലിജിയുണ്ട് അൽഫിയുണ്ട് ഷമീനയുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ പാർട്ട് വൺ അല്ലേ പാർട്ട് വണ്ണിൽ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്നും കൂടെ നോക്കി പോകാൻ നമുക്ക് അതെല്ലാം നല്ലത് നമ്മൾ തലച്ചോറിൻ്റെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നെ നമ്മളതിൽ കപാലത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു കപാലത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സ്കള്ളൊക്കെ വെച്ചിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ കപാലത്തിന് ശേഷം പറഞ്ഞത് മെനിഞ്ചസ് പറഞ്ഞു എന്താണ് മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ദെൻ പിന്നെ നമ്മളതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അഥവാ സി എസ് എഫിൻ്റെ ധർമ്മം പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞ സെറിബ്ര സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തിൻ്റെയുമായിട്ട് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി ദെൻ സെറിബ്രം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് ബ്രോക്കാസേരിയും വെർണിക്കസേരിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിൽ ദെൻ അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് സെറിബെല്ലം ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അതിനുശേഷം പിന്നെ സെറിബെല്ലം ആ സെറിബ്രത്തിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സെറിബെല്ലം നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി സെറിബെല്ലത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷനും കാര്യം എന്തൊക്കെ എന്തെല്ലാമാണ് സെറിബെല്ലം ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ ആരാണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ജീവൻ വരെ പോവും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എവിടെയാണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ആരുള്ളത് മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ ഉള്ളത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയായ അതായത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗം എന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആ ജസ്റ്റ് ഒരു ഏരിയ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി നമുക്കത് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഏരിയ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നമ്മൾ തലയുടെ ഭാഗത്ത് പിൻഭാഗത്തായിട്ട് ഈ മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റയുടെ കണ്ടിന്യൂഷനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ ദെൻ എന്താണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റയുടെ പ്രധാന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഥവാ ഇൻവോളൻറ്ററി മൂവ്മെൻസ് ആണ് അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇൻവോളൻറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് വോളൻറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്നാൽ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അത് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് ആ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനം ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മുടെ ബോഡി തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിടും കാര്യമില്ല അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനെയാണ് അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഹൃദയസ്പന്ദനം ശ്വസനം രക്തക്കുഴലുകളുടെ സങ്കോചം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയ സ്പന്ദനം അതുപോലെ തന്നെ ശ്വസനം രക്തക്കുഴലുകളുടെ സങ്കോചം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൊണ്
ഇവിടെ കമൻറ്റിൽ ഞാൻ കണ്ടു ആരോ പേര് ഞാൻ കണ്ടില്ല ആരോ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഛർദി ചുമ തുമ്മൽ എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഈ ഛർദിയോ ചുമയോ തുമ്മലോ എത്ര നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും അല്ലേ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ എത്രയൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമ്മളത് ശ്രമിച്ചാലും ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ ഛർദി ചുമ തുമ്മൽ എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റയാണ് ഇതിനെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദെൻ പിന്നെ തലാമസ് അപ്പൊ മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് ആണ് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് പോയിന്റുകളാണ് ഒന്ന് അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അഥവാ ഇൻവോളൻറ്ററി മൂവ്മെൻസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഹൃദയസ്പന്ദനം ശ്വസനം രക്തക്കുഴലുകളുടെ സങ്കോചം എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗമാണ് ആര് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെട്ടുള്ള ഒപ്പ്ലാങ്കേറ്റ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഛർദി ചുമ തുമ്മൽ എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ആരാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ആരിലേക്ക് പോകാം തലാമസ് ആരാണ് തലാമസ് ആരാണ് തലാമസ് സെറിബ്രത്തിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന എന്താണ് ഒരു നാടി കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇത് സെറിബ്രമാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ ഈ ഒരു വലിയ ഏരിയ സെറിബ്രമാണ് ഈ സെറിബ്രത്തിന്റെ തൊട്ടു താഴെയായിട്ട് കണ്ടോ ഗ്രീനിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ തലാമസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സെറിബ്രത്തിന് തൊട്ടു താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഓക്കെ സെറിബ്രത്തിന് തൊട്ടു താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന നാടി കേന്ദ്രമാണ് ആര് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി മറക്കേണ്ട നമ്മുടെ സെറിബ്രത്തിന് തൊട്ടു താഴെയായി കാണുന്ന നാടി കേന്ദ്രം ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആരാണ് അത് തലാമസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സെറിബ്രത്തിലേക്കും സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള നാടി ആവേഗങ്ങളെ പുനഃപ്രസരണം ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പോയിട്ടൊരു ചൂട് തൂട്ടും അല്ല ചൂടുള്ള ഒരു പാത്രം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബോഡി എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ചൂടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ പോയിട്ട് അറിയാതെ നിങ്ങൾ കൈ തട്ടി പെട്ടെന്ന് കൈവലിച്ചു അല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കൈവലിക്കും അതിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒരു സെൻസസ് ഇങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ ആ പോകുന്ന സെൻസസ് സെറിബ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സെൻസസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആ സെൻസസ് തലാമസിൽ വെച്ച് പുനഃപ്രേഷണം ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കും സെറിബ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും തിരിച്ചു വരുന്ന അതിൻ്റെ സെൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രേരകം കൈ വലിക്കാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരണം ആ തിരിച്ചു വരുന്ന ആ ഇൻഫർമേഷനും ഇവിടെ നിന്ന് പുനഃപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊറ്റ പോയിന്റേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് സെറിബ്രത്തിലേക്കും സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന നാടി ആവേഗങ്ങളെ പുനഃപ്രസരണം നടത്തുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ തലാമസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പുനഃപ്രസരണം നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താണ് വേദന സംഹാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സെൻസ് അതുമായിട്ട് ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാം അപ്പോൾ പലർക്കും നമ്മളുടെ പലർക്കും പല വേദനയും വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പല്ല് വേദന ആയാലും എന്ത് വേദന ആയാലും പല വേദനകളും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പെയിൻകില്ലർ എടുത്ത് കഴിക്കും പെയിൻകില്ലർ എടുത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ രോഗം മാറുമോ ഇല്ല അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെൻസ് സെൻസ് തിരിച്ചറിയുന്ന പെയിൻ ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു നേരത്തെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പുനഃപ്രസരണം നടത്തിയിട്ട് സെറിബ്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ അറിയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് തലാമസിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും പെയിൻകില്ലർ അവിടെ ചെല്ലുന്നുണ്ട് പെയിൻകില്ലർ തലാമസിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് തലാമസിൽ നിന്ന് പിന്നെ ആ വിവരം അങ്ങോട്ട് ബ്രെയിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പെയിൻ അവിടെയുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രത്തിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാ
നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിലൊന്നും വിളിച്ചാൽ നമ്മളൊന്നും അറിയൂല അല്ലേ വന്നിട്ട് തട്ടി വിളിച്ചൊക്കെ എണീപ്പിക്കും അതൊക്കെ അറിയാം അത് വേറെ കാര്യം ചെറിയ രീതിയിൽ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധാരണ സ്പർശങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സെറിബ്രത്തിലേക്ക് ഒരു ആവേഗവും പോവേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻസേഷനും പോകേണ്ട എന്ന് ആര് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് തലാമസ് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങോട്ട് പോവേണ്ടതില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിദ്രാവേളയിൽ സെറിബ്രത്തിലേക്കുള്ള ആവേഗങ്ങളെ തടയുന്ന വ്യക്തി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും തലാമസാണ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ വേദന സംഹാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം തലാമസാണ് നിദ്രാവേളയിൽ സെറിബ്രത്തിലേക്കുള്ള ആവേഗങ്ങളെ തടയുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് തലാമസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോൾ തലാമസ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തലാമസം ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ തലാമസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് തലാമസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് സെറിബ്രത്തിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണുന്ന നടി കേന്ദ്രമാണ് തലാമസ് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ സെറിബ്രത്തിലേക്കും സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നും നാടി ആവേഗങ്ങളെ പുനഃപ്രസരണം നടത്തുന്നത് ആരാണ് അത് തലാമസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തലാമസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു വേദന സംഹാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേദന സംഹാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തലാമസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിദ്രാവേളയിൽ സെറിബ്രത്തിലേക്കുള്ള ആവേഗങ്ങളെ തടയുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് നിദ്രാവേളയിൽ സെറിബ്രത്തിലേക്കുള്ള ആവേഗങ്ങളെ തടയുന്നതും ആരാണ് ഈ തലാമസ് തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ആണോ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ നമ്മളെ തലാമസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തലാമസ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആരിലേക്ക് പോവാം ഹൈപ്പോ തലാമസിലേക്ക് പോവാം ഹൈപ്പോ തലാമസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളുണ്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട അത് ഏതെല്ലാം നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ തലാമസിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് തലാമസ് ആ തലാമസിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഭാ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഏത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസിൻ്റെ താഴെയാണ് നമ്മുടെ പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ഉള്ളതും ഹൈപ്പോ തലാമസിന് താഴെയാണ് മുകളിലെ തലാമസ് അതിൻ്റെ താഴെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് അതിൻ്റെ താഴെ ആരുണ്ട് പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ദെൻ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയുടെ ഹോർമോൺ ഉൽപാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക ചില്ലർ ധർമ്മം എന്നുള്ള വലിയ ധർമ്മമാണ് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് എൻ നമുക്ക് ഗ്രന്ഥികളുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയാം എന്തായാലും ഈ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയുടെ ഹോർമോൺ ഉൽപാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയുടെ ഹോർമോൺ ഉൽപാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് ഓക്കെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയുടെ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയുടെ ഹോർമോൺ ഉൽപാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ആരാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് മറക്കരുത് കേട്ടോ ദൻ ശരീര ഊഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാ ആര് പെട്ടെന്ന് പറയും ഞാനൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് പറ നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഹ്യൂമൺ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് അംഗങ്ങൾക്ക് അതിന് പങ്കുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസ് മാത്രമെന്ന് പറയണ്ട പക്ഷെ ബ്രെയിനിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് അതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ബ്രെയിനിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാന പങ്കുവാളി ആരാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് ശരീര ഊഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ശരീര ഊഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ ശരീര ഊഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇനി തെറ്റിക്കേണ്ട ആരാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് ശരീര ഊഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ദെൻ പിന്നെന്താണ് ശരീരത്തിൽ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര ജലം വേണം എന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് ഈ ചില്ലറക്കാരനാണ് ചെറിയൊരാളാ പക്ഷെ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ് ഇയാളാണ് ഇയാൾ ചില്ലറക്കാരനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ആളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തള്
ചെയ്തു തുടങ്ങിയില്ല എല്ലാവർക്കും വിഷപ്പൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തലാമസിൻ്റെ പണിയാണ് വിഷപ്പ് ദാഹം ലൈംഗികാസക്തി ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇയാളാണ് ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസാണ് നമുക്ക് വിഷപ്പ് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ദാഹം വരണം സെക്ഷൽ ഫീലിങ്സ് ലൈംഗികാസക്തി എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രിസിനും ഇവർ ചില്ലർക്കാരല്ല കേട്ടോ ഇവർ പോയിട്ട് ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആര് നമ്മുടെ ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആ ഹോർമോണുകളാണ് ഏതെല്ലാമാണ് ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രിസിനും ഈ ഓക്സിറ്റോസിന് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട് കേട്ടോ ചില്ലറക്കാരനല്ല ഈ ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രിസിനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെതായ പങ്കുണ്ട് പക്ഷെ ഓക്സിറ്റോസിന് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട് ഓക്സിറ്റോസിൻ്റെ പ്രധാന പങ്ക് എന്താണ് പ്രസവ പ്രക്രിയയിൽ ഓക്കെ പ്രസവ പ്രക്രിയയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് പ്രസവ പ്രക്രിയയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ആര് ഓക്സിറ്റോസിൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഹൈപ്പോതലാമസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ഹൈപ്പോതലാമസ് എന്താണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് തലാമസിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഇത് തലാമസ് ഓക്കെ അപ്പൊ തലാമസിന്റെ താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ് നാടി കേന്ദ്രമാണ് ആര് ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയുടെ ഹോർമോൺ ഉൽപാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയുടെ ഹോർമോൺ ഉൽപാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയുടെ ഹോർമോൺ ഉൽപാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ശരീര ഊഷ്മാവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ മുപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് ഒൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഊഷ്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഊഷ്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഊഷ്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ശരീരത്തിലെ ജലത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശരീരത്തിലെ ജലത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ശരീരത്തിലെ ജലത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൈപ്പോ തലാമസ് ദെൻ വിഷപ്പ് ദാഹം ലൈംഗികാസക്തി എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസ് തന്നെയാണ് ദെൻ പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആ ഹോർമോണുകളെ പറഞ്ഞു ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസിനുമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ ദെൻ പ്രസവ പ്രക്രിയയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ആര് ഓക്സിറ്റോസിൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ പക്ക ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ ബ്രെയിന് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഷോർട്ട് നോട്ടൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ടാകും അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയാവും ഈ വരാൻ പോകുന്ന മുഴുവൻ എക്സാമുകൾക്കും ബ്രെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല പോയിന്റുകൾ ഇനിയും വരാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് പോൺസ് ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ പോൺസ് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇതിപ്പോൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മ് ഇത്രയും ഭാഗം ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും ചെറിയൊരു ഏരിയയാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഏരിയയാണ് പോൺസ് പോൺസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പോയിന്റുകളൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് പോൺസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ പോൺസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരൊറ്റ പോയിന്റേ ഉള്ളൂ സെറിബല്ലത്തിലേക്കും സെറിബല്ലത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ആവേഗങ്ങളെ പ്രസരണം ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സെറിബല്ല ഇവിടെയുണ്ട് സെറിബ്രത്തിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ പോകുന്നു സെറിബല്ലത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോൺസിൻ്റെ പണി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോൺസ് നിൽക്കും പോൺസ് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സെറിബല്ലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആവേഗങ്ങളെ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് സെൻറ്ററിൽ കയറ്റിയിട്ട് തിരിച്ചു വിടുന്നു അങ്ങോട്ട് തന്നെ സെറിബല്ലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പുനഃപ്രസരണം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സെറിബല്ലത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരുന്ന ആവേഗങ്ങളെയും പുനഃപ്രസരണം ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ അതല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരൊറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സി എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു
മസ്തിഷ്കന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഇടത് വലത് അർദ്ധഗോളങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഇടത് വലത് അർദ്ധഗോളങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു നാടി കലയാണ് ആര് കോർപ്പസ് കലോസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മറക്കേണ്ട കേട്ടോ ഈ ഒരൊറ്റ പോയിന്റേ ഉള്ളൂ എന്ത് എളുപ്പമാണ് ഓർത്തു വെക്കാൻ ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഓർത്താ പറയാം ഒരുപാടൊന്നും ഓർക്കാനില്ല കോർപ്പസ് കലോസം ഓക്കെ എന്താണ് കോർപ്പസ് കലോസം എന്താണ് കോർപ്പസ് കലോസം ക ഒരുപാട് കൂടിപ്പോയി അല്ലേ നമുക്ക് ചെറുതാക്കാം എന്താണ് കോർപ്പസ് കലോസം എന്ന് പറയുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിന്റെ ഇടത് വലത് അർദ്ധഗോളങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഇടത് വലത് അർദ്ധഗോളങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാടി കലയാണ് ആര് ഈ കോർപ്പസ് കലോസം എന്നത് ക്ലിയർ കോർപ്പസ് കലോസം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് സെറിബ്രൽ ഹെമറൈജ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സെറിബ്രൽ ഹെമറൈജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കേൾ ണ്ടാവും അല്ലെ സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് പല ആളുകളിലും നമുക്ക് സംഭവിച്ചതായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു രക്തക്കുഴിൽ പൊട്ടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രക്തപ്രവാഹത്തെയാണ് സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് മസ്തിഷ്കത്തിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു രക്തക്കുഴലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇത് മസ്തിഷ്കത്തിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു രക്തക്കുഴല് ഇതിലൂടെ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നുണ്ട് നിറയെ ബ്ലഡ് ഒഴുകി പോവാ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു രക്തക്കുഴല് അതിലൂടെ നിറയെ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തോ കാരണം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ആക്സിഡൻറ്റോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ബി പിയോ എന്തോ അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇതങ്ങോട്ട് പൊട്ടി സോറി മൊത്തമായിട്ട് പോയോ ചെറുതാക്കി കളയണം എന്നേ വിചാരിച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ പോയപ്പോ എല്ലാം കൂടെ പോയി ഫസ്റ്റ് ടൈം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇത് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വരാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ഇതങ്ങ് ഇവിടെ അങ്ങ് പൊട്ടി എന്ന് വെക്കാം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് വരും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് ചാടും ഓക്കെ ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ക്ലോട്ടിങ് ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക ക്ലോട്ടിങ് സംഭവിക്കും ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ക്ലോട്ടിങ് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും രക്തക്കോയിലുകൾ പൊട്ടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന രക്തപ്രവാഹം ഇത് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ക്ലോട്ടിങ് ഉണ്ടാകും അത് പിന്നെ നമ്മുടെ പരാലിസിസ് പോലെയുള്ള തളർവാദം പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും അപ്പം എന്താണ് സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് എന്തെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഓക്കെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രക്തപ്രവാഹത്തെയാണ് സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറിബ്രൽ ഹെമറേജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധനം കൂടെ ഇല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ട സെറിബ്രൽ എന്ന പേരിൽ തന്നെ തുടങ്ങുന്ന സെറിബ്രൽ ഹെമറേജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് സെറിബ്രൽ ത്രോംബോസിസ് അല്ലെ സെറിബ്രൽ ത്രോംബോസിസ് ആരാണ് സെറിബ്രൽ ത്രോംബോസിസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കുള്ള രക്തവിതരണ ധമനികളിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നത് മൂലം രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രക്തധമനി ഇതിലൂടെ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോവേണ്ടതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോ കഷ്ടകാലത്തിന് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് അങ്ങോട്ട് വന്നു രക്തം കട്ട പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ എന്ന് വിചാരിക്കാം രക്തം കട്ട പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് അടുവന്നു ഓക്കെ രക്തം കട്ട പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് സംഭവിക്കുന്നു ബ്ലോക്ക് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പോകുന്ന ബ്ലഡ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പോവേണ്ട ബ്ലഡാ ഇവിടെ ബ്ലോക്കാണ് രക്തം തന്നെ കട്ട പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് പോവില്ല ഇങ്ങോട്ട് ബ്ലഡ് വരില്ല ഇങ്ങോട്ട് ബ്ലഡ് വരൂല അപ്പൊ ബ്ലഡ് വരാത്തപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ രക്തം കട്ട പിടിച്ചത് മൂലം അതിലൂടെയുള്ള രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്നു അപ്പൊ രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സെറിബ്രൽ തോംബോസിസും ഇതും തളർവാദത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് കൊണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പരാലിസിസിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനും കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ത്രോംബോസിസും പരാലിസിസ് ഹെമറേജും ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെറിബ്രൽ ഹെമറ
thrombosis in the parayna the clear on a law cerebral thrombosisum at the polythene the Chodhikar and data cerebral hemorrhage random chodhikar la chodhiyana random okay anala pakka okay very good Abhi ini cerebral hemorrhage gaya nyo cerebral thrombosis gaya nyo ini nam kari lega bova Talar badam paralysis nyan ipa paranya sambo in the paralysis sambo ikan la karna dana sharira tinde Motamayo, Sheridatina, Motamayo, Bagi Gamayo, Chalana Sheshi, Nashta Mabugim, Predigar and a Sheshi, Ila Dabugio, Chiyuna, Abastayan, and the Predigar and Sheshi on the Nunamadiamuk. Okay, well, Sheridatinde, Motamai, Pala, Allegal, Compala, Allegal, Ningal Kanditan down, Namada family, Petta Allegal and down, and Dana, Idinoka Karna, Namada E. Cerebral Hemorrhage, or mostly, reason Edan and Namada Cerebral Hemorrhage, or Elingle Cerebral. Thrombosis on Sharida Tina Motta Mart, Chella Allegal, Kayun Galu, Marikan Talarnet and Dava, Chella Allegal, some of the Chortolum, Sharida Motum Talarnet and Dava, Sharida Tina Motta Mayo, Elingla, Bagi Gamayo, Chalana Sheshi, Nashta Mabugeo, Elingle, Predigar and Sheshi, Ila Dagugeo, Chayuna, Abasteana, Namal in the Bilikunda, Talar Vadam, Adaba, Paralysis in the Bilikunda. Is it clear? Okay. Then, any coracha point. Meninges, number Sharia in the Paranile, number Talachuri name, spinal codining, cover a che the carnuna, bagamana, either meninges. E meninges in Untaguna Anubada, E meninges in Anubada Untai canal, other maturity oka my tomorrow. Edana Adogum Edana Adogum Ario Mustish Ketile, Sterepaliaya, meninges in Untaguna Anubada yana, meningitis. Edana meningitis. Edda meningitis enana other are yep in the mustish ketile sterapalia mustish ketinunda sushum negunda. Ela about in the sterapalia meninges in untaguna anubadi ana meningitis in the parana. E meningitis in a carana meningitis on edda. E meningitis in a carana my sukshmano kalia the canario. Virus ano bacteria no are any meningitis in dark Meningitis in a carna my sukshmanukal, either lamana meningitis in a carna my sukshmanukala, Adin in Nalanola, lavro than a carna carana, Urubakshe virus agam, a lingle bacteria gum, a lingle fungus agam, a lingle paradangalam, Arum acaritil mosho nulla. Okay, meningitis in a carna my sukshmanukal, chudiki angel, a lavrum adin a carna carana, Urubakshe virus agam carna caran, Urubakshe bacteria gum carna caran, a lingle fungus avam, a lingle paradangalam, a lavrum meningitis in a lavrum carna carana. Okay. Meningitis Rogan Renet in the Paris Shotana. Pum meningitis Ibraka Karna Karan Barno Engenean meningitis undo illeo narende. Meningitis undo illeo in the Arivanula Roga Paris Shodaniana CSF Paris Shodana Adaba Cerebro Spinal Fluid Paris Shodana. Okay, CSF which it on a cerebro spinal fluid which it on a it parish show the gunado. Okay, CSF other cerebro spinal fluid on a fluid parish show the neana meningitis rogan renatinola parish show than a CSF which it on a it is chain. Then, uh, chella allegal Mugangal Tiricheri and Kaya the Vedana of Stand Chella or Rogan. Pandaganda all the Nayarika, Pashe Adetin and the Yambatilla, a Mugam identify Chiambatilla. A Mugangal Tiricharian, Mustishkatina, Karia the Vidina, Abaste, Bilikin the Perana, Pacnosia, Adava, Prosophinosia. Okay, then the Perla are a pernanda, Pacnosia, Adava, Prosophinosia, Mugangal Tiricharian, Abasta, Abasta, Mugangale, Tiricharian, Mustishkatina, Karia the Vidina, Abastaiana, Pacnosia, Adava, Prosophinosia in the Aria Pernanda, Rogwana. Then other world than a chela allegal can you do number Malayal till Tan Matra in the Chitratile, Aksharangalum Bakalaka Tiricharia, and you do no Anganirka the Anna to no Nicaray letter. Abom e chela allegal muna padichaksharangalo, lingle Bakalaka irigam. Other Tiricharian agade, Talachorin Badikunur Tagara, Aksharangalum Bakulum Tiricharin, the Dine Badikuna Talachorin the Tagara. Itagara Loverga, Payal Padichaksharangal Anangalum Bakul Anangalum Tiricharium Sadigilla, Lingle Param Sadigilla. Our Avastiana. Dyslexia. Edana dyslexia. Nedo Aksharangalum, uh, Vakulum, Aksharangalum, Vakulum, Tiricher in the Dinebadikuna, Talachur in the Tagara Rana, either Dyslexia, Aksharangalum, Vakulum, Tiricher in the Dinebadikuna, Talachur in the Tagara Rana, Dyslexia. 
പിന്നെ പക്ഷാഘാതത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അതായത് തളർവാദം കേട്ടോ പരാലിസിസ് തളർവാദം അഥവാ പക്ഷാഘാതത്തിൻ്റെ കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെറിബ്രൽ ത്രോംബോസിസും സെറിബ്രൽ ഹെമറേജും അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളാണ് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷാഘാതത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് സെറിബ്രൽ ത്രോംബോസിസും സെറിബ്രൽ ഹെമറേജുമാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളാണ് ദെൻ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ സെറിബ്രൽ കോർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ആവേഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താളം തെറ്റിയതും അമിതവുമായ വൈദ്യുത ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഏതാണ് അവസ്ഥ എന്നറിയും സെറിബ്രൽ കോർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ആവേഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താളം തെറ്റിയതും അമിതവുമായ ഒരു വൈദ്യുത ചാർജ് നമ്മുടെ സെറിബൽ കോട്ടക്സിൽ നോർമലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ചാർജാണ് വരിക അതിന് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു താളവും ഉണ്ടാവും ആ താളത്തിൽ ഒരു നോർമൽ ചാർജാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സെറിബൽ കോട്ടക്സിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ചില സാഹചര്യത്തിൽ സെറിബ്രൽ കോർട്ടക്സിൽ നിന്നുമുള്ള ആവേഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താളം തെറ്റിയിട്ട് അമിതവുമായിട്ട് വൈദ്യുത ചാർജ് ഉണ്ടാകും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പിടിക്കുന്ന അബസ്മാരം അഥവാ എപ്പിലപ്സി അല്ലേ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അബസ്മാരം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവർ പെരുമാറുന്ന രീതി പല ആളുകളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ സെറിബ്രൽ കോർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ആവേഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് താളം തെറ്റിയതും അമിതവുമായ വൈദ്യുത ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് അബസ്മാരം അഥവാ എപ്പിലപ്സി അബസ്മാരം അഥവാ എപ്പിലപ്സി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളുടെ ക്രമാതീതമായ നാശമോ ജനിതക തകരാറോ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസാധാരണമായ ഓർമ്മക്കുറവ് ഏതാണെന്നറിയോ തലച്ചോ തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളുടെ ക്രമാതീതമായ നാശമോ ജനിതക തകരാറോ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസാധാരണമായ ഓർമ്മക്കുറവിനെയാണ് അൽഷിമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അൽഷിമേഴ്സ് ഓക്കെ എന്താണ് അൽഷിമേഴ്സ് തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകൾ ക്രമാതീതമായ നാശമോ ജനിതക തകരാറോ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസാധാരണമായ ഓർമ്മക്കുറവിനെയാണ് അൽഷിമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അൽഷിമേഴ്സിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് സ്മൃതി നാശ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ സ്മൃതി നാശിനി രോഗം അല്ലെങ്കിൽ സ്മൃതി നാശ രോഗം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് സ്മൃതി നാശ രോഗം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതിനെയാണ് അൽഷിമേഴ്സ് അൽഷിമേഴ്സിനെയാണ് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സ്മൃതി നാശ രോഗം സ്മൃതി നാശ രോഗം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അൽഷിമേഴ്സിനെയാണ് സ്മൃതി നാശ രോഗം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ ശരീരത്തിലെ പ്രേരക ന്യൂറോണുകൾ പ്രേരക ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുമ്പം മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ കേട്ടോ മോട്ടോർ ന്യൂറോണുകൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നത് മൂലം പേശി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം നമുക്കറിയാം പ്രേരക ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ അവയവങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ന്യൂറോണുകളാണ് ഈ പ്രേരക ന്യൂറോണ് അപ്പം എൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വരികയാണ് ഈ പേന ഞാൻ എടുക്കണം എന്നത് എൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷനാണ് ആ ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ പേശികൾ പ്രവർത്തിക്കൂ എനിക്ക് പേന എടുക്കാൻ സാധിക്കൂ പക്ഷെ ഈ ശരീരത്തിലെ ഈ കൊണ്ടുവരേണ്ട മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരക ന്യൂറോണുകൾ നാശം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ വരൂല അല്ലേ നാശം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ എനിക്ക് വരുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പ്രവർത്തനം ഈ പേന എടുക്കണം എന്ന എൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനം എനിക്ക് ഏകോപിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കൃത്യമായിട്ട് വിവരം വരില്ല ചിലപ്പം ഇവിടുന്ന് ഞാനിപ്പം കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുവാണ് ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മെഡിക്കൽ വേർഡ്സ് പറയാം ഒരുപാട് മസിൽസ് വിചാരിക്കണം എൻ്റെ ബൈസബ്സ് വിചാരിക്കണം എൻ്റെ ട്രൈസബ്സ് വിചാരിക്കണം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫ്ലക്സർ മസിൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് എക്സ്റ്റെൻസർ അതൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മസിൽസ് വിചാരിക്കണം എനിക്ക് പേന ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം ഈ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് വിചാരിക്കണം ഓരോ സ്ഥലത്തെയും ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിക്കാൻ ഒരു ഇത് നശിക്കുന്നത് മൂലം ഒരു ചിലപ്പോൾ ബൈസബ്സിൽ ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ട്രൈസബ്സിൽ എത്താത്തത് കൊണ്ട് ഈ അതിൻ്റെ ആ മൂവ്മെൻസിൻ്റെ ആ കോ കോർഡിനേഷൻ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പേന എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കൃത്യമായിട്ട് പേന എടുക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസിൽസിൻ്റെ ഏകോപനം വേണം പക്ഷേ ഇവിടെ ശരീരത്തിലെ പ്രേരക ന്യൂറോണുകൾ അഥവാ മോട്ടോർ ന്യൂറോണുകൾ കൃത്യമായിട്
ओके नैट पोईएं तोह कटो नैट पोएर संशय इवे स्क्रीन का ओके आलोल नैटेल ओके अल ओके अब सी टी स्कान कंप्यूटरइसड टोमोग्राफि स्कान सी टी स्कान दें अल मान एम आर एम आर ऐसा मग्नटिक रोसन इमेजिंग ओके एम आर ई एम आर ई ऐसा मग्नटिक रोसन इमेजिंग आटो मग्नटिक रोसन इमेजिंग एम आर ई एम आर ई मग्नटिक रोसन इमेजिंग इं नैट ओके आलोर पुत चोद ओके आके ओके अब ऐसा एम आर ई ऐसा मग्नटिक रोसन इमेजिंग ओके दें अब इ इ जी इ इ जी 